வணக்கம் நண்பர்களே உலகத்தின் எட்டாவது அதிசயமாக பொருளாதார நிபுணர்களால் இன்று வரை குறிப்பிடப்படுவது இந்த கூட்டு வட்டி ஆகும் கூட்டு வட்டி என்பது என்ன அது எவ்வாறு கணிக்கப்படுகிறது என்று இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இது பற்றிய முழுமையான தகவல்களை அறிந்து கொள்ள வீடியோவினை இறுதி வரை பாருங்கள் இதேபோல் முதலீடுகள் சம்பந்தமாக மேலும் அறிந்து கொள்ள சேனலினை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் கூட்டு வட்டி என்றால் வட்டிக்கு வட்டி என்று பொருள்படும் அதாவது இன்று நாம் ஒரு தொகை பணத்தை வாய்ப்பிலிடுகிறோம் என எடுத்துக்கொள்வோம் அதற்கு குறித்த காலத்தின் பின்னர் ஒரு தொகை பணம் வட்டியாக கிடைக்கிறது பின்னர் அந்த வட்டி பணமானது முதலுடன் சேர்க்கப்பட்டு புதிய முதலானது உருவாகிறது இந்த வட்டி கணிக்கும் தடவையானது ஒரு மாதம் ஒரு தடவையோ சில வங்கிகள் நிறுவனங்களை பொறுத்தது மாதத்திற்கு ஒரு தடவை அல்லது வருடத்திற்கு ஒரு தடவை ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு தடவை என மாறுபடலாம் உதாரணமாக மாதாந்தம் வட்டி வழங்கும் நிறுவனம் ஒன்றை எடுத்துக்கொள்வோம் ஆரம்ப வைப்புத் தொகையாக ஒரு லட்சம் ரூபாவினை வைப்பிலிட்டு வருட வட்டி வீதம் பன்னிரண்டு பன்னிரண்டு வீதம் என எடுத்தால் ஒரு மாதத்திற்கான வட்டி வீதமானது ஒரு வீதமாக காணப்படும் கீழுள்ள அட்டவணையை பார்க்க இங்கு முதலில் ஒரு லட்சம் ரூபாயானது ஜனவரி மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முதலிடுகிறோம் என வைத்துக் கொள்வோம் அதாவது வைப்பில் எடுகிறோம் என வைத்துக் கொள்வோம் இந்த பணமானது முதலாவது மாதத்தின் இறுதியில் அதாவது ஜனவரி மாத இறுதி பகுதியில் அது ஒரு லட்சத்து ஆயிரம் ரூபாவாக காணப்படும் பின்னர் இரண்டாம் மாதத்திற்கு முதலாக அந்த ஒரு லட்சத்து ஆயிரம் ரூபா என்பதுதான் அதுக்குரிய முதலாக காணப்படும் இந்த முதலானது பின்னர் அந்த முதலிற்கு வட்டி கணிக்கப்பட்டு இரண்டாம் மாத இறுதியில் ஒரு லட்சத்து இரண்டாயிரத்தி பத்து ரூபா என்ற முதலானது கிடைக்கிறது இந்த முதல் தான் மூன்றாவது மாதத்திற்குரிய முதலாக வருகிறது இவ்வாறு இறுதி அதாவது டிசம்பர் மாதம் இறுதியில் நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு லட்சத்து பன்னிரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா எனக்கு மொத்த பணமாக கிடைக்கிறது சாதாரணமான பன்னிரெண்டு வீதம் கொண்ட ஒரு வங்கி கணக்கில் அல்லது ஏதோ ஒரு வட்டி வழங்கும் நிறுவனத்தில் நாம் முதலிட்டால் எனக்கு பன்னிரெண்டு வீதம் எனின் ஒரு லட்சத்து பன்னிரெண்டாயிரம் ரூபா மாத்திரமே கிடைக்கும் எனவே இந்த கூட்டு வட்டி மூலம் எனக்கு அதிகமாக ஒரு சிறிய தொகை ஒன்று கிடைக்கிறது இங்கு இன்டுமோர் விடயத்தை கவனிக்க வேண்டும் கம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நன்மையானது காலம் செல்ல செல்லவே அதிகமான நன்மையை தரும் உதாரணமாக கீழுள்ள வரைவை நாம் நோக்குமாயின் உதாரணமாக கீழுள்ள வரவை பார்க்க இந்த வரைவானது நாம் பன்னிரண்டு வீத வருடாந்த வட்டிக்கு வருடாந்தம் கம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டினை கணிக்கும் ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரு லட்சம் ரூபாய் முதலீட்டால் எவ்வாறு இந்த வட்டியானது அதாவது வட்டி மற்றும் முதல் சேர்ந்த பத்து வருடத்திற்கான வரைவு தரப்பட்டிருக்கிறது இந்த வரைவிலே ஆரம்பத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பது அதாவது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் நாம் முதலிட்டதுக்கான வட்டியை விட காலம் செல்ல செல்ல வட்டிக்கும் முதலுக்குமான இடைவெளி அதிகரித்து செல்கிறது அதாவது வட்டியானது ஏறத்தாழ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு அளவில் முதலிற்கு சமனான வட்டியை நாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கின்றது இதே இதே நிலைமையானது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டை நாம் கருதினால் முதலை போல் மூன்று மடங்கு நமக்கு கிடைக்கின்றது இதே கூட்டு வட்டியின் எதிர் வட்டியினை தான் கடன் பெறும் பொழுது கணிக்கப்படுகிறது அதனால் தான் கடன் பணம் மீள செலுத்தும் காலம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க பெருமளவு வட்டி பணம் செலுத்தப்படும் நிலைமை உருவாகிறது நண்பர்களே இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இதே போன்று முதலீடுகள் பற்றிய வீடியோவினை தமிழில் பெறுவதற்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க